So, like that, disused voltage is raised from 11 kV to 33 kV increase. Now, so, the line loss, Evola factor, 1 by 9, 9, 3. Now, so, simple enough, 11 kV divided by 33 kV is 1 by 3. That is voltage is the last reduce. That is the power of I square. So, 1 by 3 square is 1 by 9 times. Uh, okay, sir. Okay. 1 by 9 times. That's why I have another question. The KVR rating is calculated. Now, if you look at the power factor, I increase it. If you look at the power factor, I increase it. Now, you have to increase it. Now, you have to know the formula. Yes, I have to know the formula. Now, you have to know the formula. You have to know the formula. Tell me. आह किलोवॉट इनटू टेन पाई ओन माइनस टेन पाई टू ओके पे इन द पोरिंग लास्ट हम आगे लेते हैं ना अरे किलोवॉट इनटू टेन पाई ओन टेन पाई टू What is it? What is it? What is it? What is it? Calculation. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. No, I don't have a formula. Okay, okay, sir. Now, let's talk about the formula. Yes. Let's talk about the first question. Second question. First question is... 1 by... That is 3 whole square. Okay. The second formula is... Kilowatt into... Tan pi 1 minus... Tan pi 2. टैन पाई टू पर टैन ना चिंगला टैन पोटो होल नित पोटे कास इन्वर्स अप अंदर पावर पैटर्न पोटेंगे तो पाइंट एट पाई माइनस सेम टैन कास इन्वर्स अप पाइंट नाइन पाई इन्हें ना होल इंटेक किलोवाट इंगे किलोवाट पोटे ना अंदरो हाँ सोलंग मेरा अपनी आई जो उन्हें टेबल कर चुके हैं तो पास होगा ये टेबल कर चुके हैं ना हाँ तो आधा लेकिन पढ़ ला आना उन्हें ये कैलकुलेशन पढ़ते हैं ना हम कल कंट्रीब्यूटिंग मिलियो ये ना अंक टेबल कर लो कुछ मटांगा तो पाते नहीं चुके हैं टैन पोटे इंद्र ब्रैकेट पोटे कास्ट नोर्सा 
இருக்கும் புரியல சொல்லுங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஓதுறக நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் இது எப்படினா கிலோவாட் கொடுத்துட்டாங்க tan pi1 கண்டுபிடிக்கணும் அந்த pi1 க்கு ஃபார்முலா என்ன காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த பவர் பாட்டர் 0.85 ஓகே இந்த பவர் பாட்டர் pi1 வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் குடுக்குற பவர் பாட்டர்ல 0.85 pi2 வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இதோட வேல்யூ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடி இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு டேனில் போடணும் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒன் மார்க் ஒசரம் வந்துட்டு தனித்தனியே கண்டுபிடிச்சு வந்து வச்சிங்களேன் நமக்கு டைம் கிடைக்காது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் போட்டு அந்த ப்ராக்கெட் போட்டு போட்டு டோட்டலாக ஒரே இதாக முடிச்சுக்கணும் சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா டேன் எழுத்திக்கிங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட் போடு அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் எழுதிட்டு காசு இன்வர்ஸ் போடுங்க அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் போடுங்க மறுபடியும் ப்ராக்கெட் போடு அதுக்கப்புறம் மைனஸு மறுபடியும் டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட் அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் எழுதிட்டு காசு நோட்ஸாக போட்டு பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ரெண்டு ப்ராக்கெட் போட்டு நிதி அனுப்புனீங்க அழுத்தி நீ வச்சிங்களேன் வேல்யூ வந்துடும் மூர்த்தி சார் போட்டீங்களா கால்குலேட்டர் வந்து நம்ம கையில வச்சிருக்கணும் அப்பதான் கரெக்டா போடலாம் அது ஆமா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் இல்ல நான் இப்ப கால்குலேட்டர் எனக்கு ஓபன் ஆகல கால்குலேட்டர் கையில இல்ல போ <laughs> டைப் பண்றீங்களா எது வரும் A B C D இதல எது டக்னி ஆரோவத் சொன்னீங்கனா நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் டக்னி நம்ம வேலைய முடிச்சிடலாம் இது ஆரோ வர சார் சரி தி ஸ்கிரீன் தெரியதா ஆ தெரி தெரி ஏ வந்து பாத்தீனா மேண்டிஸ் ஆஃப் கேவிஆர் ஆஃப் தி மோட்டாரோட ফুল லோட் இன்னும் வந்து நோ லோட் அதுக்கு அப்புறம் ஹாஃப் லோட் அதுக்கு அப்புறம் 70% லோட் நம்ம <laughs> <laughs> இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஏ ட்ராப் ஆகிறத கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவல் விஏ வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் கிடையாது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஏன்னா ரெண்டு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டி ஒன் நைன்டீன் டென் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கால் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ட்ராப் ஆகுது ஆக்சுவல் வந்துட்டு எவ்வளோ கிடைக்கிறது கிடையாது எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் அதுக்கு ஃபார்முலா தெரியுங்களா ஆமாம் ஆமாம் சார் V1 V2 V2 
V2 square by V1 square. Ah, yes, yes. yes. The formula is remembering. V2 square by V1 square. V1 is the one with the rated voltage. The four put in voltage. Okay, now ten percent is drop out. Up now four put in voltage into ten percent potina. And the value even the day. Is that a correct? Okay, now four fifteen into point one. In the value in a question, which in la, only going to do. Axel red in the world is a cartoon. Divided Potina, other value or rule, other mood is on a bono. You love the sold to my calculus every person. You can use a calculator on your mobile. It's simple. Okay. Four put in into point one. Four put in into point one. That's minus four put in. Now, that's 373.5. This is actual voltage. 41. Divided by 415. Then, square it. Square it. Point eight to northern la, either on the tea actual old KBR production, other KBR produce under the minus one potina, point one nine, other percentage of potency la, hundred la, nineteen percentage or the eighty three or this, sir, eighty three or nineteen nineteen percentage or nineteen percent, point eight to no, oh, sir, sir, minus point eight to no, potina, nineteen, ah, cut to the answer. Uh, 373.5 into 373.5 divided by 415 into 15. Ah, Mother. That's simple. 373 divided by 415 put in value and whole square put in the value. Ah, okay, okay. That's simple. 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 ஒரு <laughs> 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 மல்டிங்க <laughs> 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 Point thirty five efficiency point generation for efficiency point thirty five. Point thirty five. I'm into into as either success in efficiency to the point nine nine five. Sir, sir, point nine nine five. I'm a illon patina point nine nine point nine nine. மல்டிபண்ணு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> மல்டிபிள் பண்ணீங்களா இருக்கு நான் மல்டிபிள் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு 
ஆறு வேல்யூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் நைன் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஆ ஓகே பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஆ ஓகே சார் இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த எஃபிஷியன்சி ஃபார்முலா வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ஆமாம் ஆமாம் சப்போஸ் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு ஜென்ரலைசேஷன் சேர்த்தா முட்டான்னு வச்சுங்களா வெறும் டிரான்ஸ்மிஷன்னா வெறும் ஜென்ரலைசேஷன் விட்டுணும் இதை விட்டுணும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது வெறும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மட்டும் எடுத்துக்கணும் நம்ம இந்த சப்ஸ்டியூஷன் வரைக்கும் ஆ சரி சார் ஓகேங்களா இப்ப அந்த வேலை மட்டும் கேஸ்கட் எஃபிசி ஃபார்ம் ஜென்ரலைசஸ் எண்ட் டு எண்ட் யூஸ் வரைக்கும் அவங்க கால் பண்றது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மட்டும் இப்ப பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்டேஜ் வருது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இது ஒன்று கால்குலேட் பண்ணீங்க மேக்சிமம் டிமாண்ட் இதை கால் பண்ணுங்க மேக்சிமம் டிமாண்ட் எவ்வளோ சொல்றீங்களா அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மினிட் இது தேர்ட்டி மினிட் சைக்கிள் அதே மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேபிஏ ஃபார் டுவெல் மினிட்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கேபிஏ ஃபார் சிக்ஸ் மினிட் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேபிஏ ஃபார் எயிட் மினிட்ஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் மினிட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெல் மினிட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் மினிட் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் மினிட் டோட்டலாக மல்டிபை பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் டிவைட் பை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அது போட்டிங்கன்னா மேக்சிமம் டிமாண்ட் கிடச்சிடும் போட்டாச்சுங்களா போட்டுருங்க சார் இப்போ நான் சொல்ல கொடுத்த கால்குலேஷன் இருக்குல்ல இதை ஒருத்தர் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க எது எதுன்னு மறுபடியும் ஒருத்தர் ரிப்பீட்டாக போட்டு செக் பண்ணிங்க ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து போட முடியும் அந்த டைமில் ஓகே ஆ ஓகே சார் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு வருது சார் ஓகே ஓகே இது ஓகே சிங் சார் நீங்க போட்டுட்டுங்களே சார் ஆ போட்ட போட்ட கரெக்டா தான் போடுங்க ஆ ஓகே சார் ஆ மூர்த்தி சார் ஆ கேக்குதுங்களா இப்ப இந்த மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் பார்த்தோம்ல ஆமா 2500 kV into 4 minutes nu paathamla aama so transformer and the transformer motha naal transformer ku la maximum demand ah sir illa illa idu ore meter la inga calculate pandranga ore meter ah sir idu adhaavad total incoming meter la inga 30 minute cycle eduthittu idha vandu evula maximum demand average edukiradhu adhu ethan transformer dhaan or prachana illa avanga incoming la edukiradhu adha total industry la ஒருங்கிருக்கும் இதில் பவர் பேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் இது பவர் பேட்டர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் வந்து பாயிண்ட் எயிட் நைன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு கேபியை கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியுங்களா 
இது <laughs> 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 அந்த டைம்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் சிக்ஸ் கேபிஏ இப்போ இருக்கிறது பாயிண்ட் செவன் பவர் பாட்டுக்கு வந்துட்டு ஒன் ஒன் சிக்ஸ் கேபிஏ இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா தெரியுங்களா ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் ஆமாங்க சார் கிலோ வாட் கிலோ ஆமாம் சார் கிலோ வாட் இன்ட்டு டேன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் டேன் ஃபைவ் டூ ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு கேபிஏ தான் இருக்குது கேபிஏ இருக்குது ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குங்களா இப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன கால் அப்போ பவர் பேட்டர் வந்துட்டு பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் இங்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்துட்டு பாயிண்ட் செவன் இருக்குது இப்போ கிலோ வாட் கால் பண்ணுங்க கிலோ வாட் எப்படி கால் பண்ணுவீங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து கிலோ வாட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க கிலோ வாட் போட்டால் தான் நம்ம வந்துட்டு பையன் போயிட்டு கே நம்ம கால் பண்ணிடலாம் இப்போ கிலோ வாட் வேணும் இல்லை அப்போ தானே டோட்டலாக கேபிஆர் கால் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டி தேவையானது அது ஃபார்முலா தெரியுங்களா இந்த பவர் பேட்டரின் இனிஷியல் கிலோ வாட் கிலோ வாட் டிவைட் பை கேவிஏ இப்போ கேவிஏ நமக்கு தெரியும் இன்ட்டு மல்டிபிள் பண்ண வேண்டியது தான் சொல்லுங்கள் இப்போ மல்டி பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு சொல்லிடுங்க ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எவ்வளோ பவர் பேட்டரு இனிஷியல் பவர் பேட்டரு மெயின் இம்பார்ட்டன் வந்துட்டு பிளான்ட்டோட இனிஷியல் பவர் பேட்டரு பார்த்தீங்க இதை வச்சு தான் இந்த ரேஞ்சுக்கு எவ்வளோ கிலோ வாட்டு அதுக்கப்புறம் பவர் பேட்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது கிலோ வாட்டு அது கிலோ வாட் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் கேபிஏ வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் எயிட் ஒன் டூங்களா கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் இப்போ வந்துட்டு வீரமணி சார் நீங்கள் வந்து டேன் பை ஒன் கண்டுபிடிங்க சீனியர் சார் வந்து டேன் பை டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸியாக அதை போட்டு மல்டி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எயிட் ஒன் டூ இப்போ டேன் பை ஒன்னு அவங்க தெரியுங்களா காசுன்னு அப்படியே இங்கே போடுற மாதிரிங்க ப்ராக்கெட் போட்டிங்க அப்போ தான் கரெக்டாக எரர் வர மாதிரி டேன் மறுபடி போட்டிங்க காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஒரு பிராக்கெட்டு இன்னொரு பிராக்கெட்டு ஓகே இங்கே தெளிவாக போடுறா இருக்கு எப்பவுமே இங்கே ஒரு பிராக்கெட் போட்டீங்க டேனு இதுக்கு ஒரு பிராக்கெட்டு காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் இதுக்கு ஒரு பிராக்கெட்டு ஹோல் ஸ்கேர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிராக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மைனஸ் போடுங்க மறுபடியும் ஒரு ப்ராக்கெட்டு டேனு காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் அந்த வேல்யூ போடுங்க பாயிண்ட் எயிட் நைனா இது ஒரு பிராக்கெட்டு இன்னொரு பிராக்கெட்டு ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஹோல் போட்டு இங்கே கிலோ வாட்டு போடணும் ஒரே ஃபார்முலா அந்த மாதிரி போடாதீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இதை மட்டும் போடுங்க இந்த வேல்யூ மட்டும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இதை டேன் பெயின் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இல்லை சார் மொபைலில் டேன் காசு இன்வர்ஸ் ஆஃப் பெரிய <laughs> வருதுங்களா <laughs> 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 
ஓகே ஓகே இந்த கெபாசிட்டி இதுல கெபாசிட்டி வந்து ஆட் பண்ணு நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் 5 4 வந்து வருது 4 வந்து இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் நம்ம இங்க வந்து மைனஸ் ஃபுல்லா இது பண்ணி போட்டுருக்காங்க நம்ம டேட்டா ஃபார்முலா போட்டுருக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீனா இந்த வேல்யூக்கு வந்து KBA கால்குலேட் பண்ணனும் இப்ப கேபிஏ கால் பண்ணும்போது எந்த பவர் பாட் எடுத்துக்கணும்னா பாயிண்ட் எயிட் நைன் பைனலா பவர் பாட் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் போது அந்த பார்முலா எடுத்துக்கணும் நம்ம என்னன்னா நம்ம வந்து பஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மூர்த்தி சார் சொல்லுங்க <laughs> என்ன <coughs> 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 எவ்வளோ ஆன்சர் வருதுங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வருது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது கேவியர் அதாவது ஒரிஜினல் கேவியர் இங்கே வர்றது வந்துட்டு எனக்கு எயிட் டுவெண்ட் டூ வருதுங்களா இப்போ எனக்கு இந்த கேவியர் கால் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் டூ போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் வருது எனக்கு இங்கே வந்து கிடச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் கிடச்சிது ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் கேவிஏஆர் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இந்த கேவியை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நீர்மணி தெரியுங்களா ஆ ஓகே சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஓட்டு கா காமனாக தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் சேஞ்ச் கிடையாது நம்ம கேவியவும் கேவிஆர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா அது சம்டைம் அதுக்கு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதில் கால் பண்ணும்போது இப்போ கேவிஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கிலோ வாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மில் போட்டீங்கன்னா வந்துடும் நான் வேல்யூ எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எயிட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்
வாட் இஸ் இங்க சார் ஆ அத 915 கிட்ட வருது 915ங்களா ஓகே சார் ஓகே சார் கரெக்டா தான் இருக்கு 912 913 வருது ஓகே 913 போட்டதே <laughs> இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு சிம்பிளா நான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா சேம் அதே ஃபார்முலா தான் வேல்யூ வந்து பவர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றோம் 0.7 ல இருந்து 0.89 நம்ம மொபைல்ல கூட அதை போட்டுக்கலாம் இதோட எவ்வளவு परसेंटेज னு போட்டு சொல்றீங்களா நானும் போறேன் இது கிளியரா எங்க எழுதிறேன் நானு 1 பழைய பவர் பாயிண்ட் டிவைடட் பை இப்ப நியூ ஒன் 89 இது வந்து இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம டோட்டல் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுறாதீங்க டோட்டல் பாயிண்ட் செவன் டிவைட் பை பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஒன் மைனஸ் ஏன்சர் போட்டீங்க எவ்வளோ வரும் இது வந்து மெயினாக இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லாஸ் தான் கேட்பாங்க அதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ட்ரில் பவர் பாட்டை இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஜவேல ராஜவேல போட்டுட்டு இருக்கிறியா போட்டீங்களா வீரமணி பாயிண்ட் செவன் டிவைட் பை பாயிண்ட் எயிட் நைன் அந்த வேல்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் மைனஸ் போடுங்க வருது <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> டிவைட் பை V2 ங்கிறது வந்துட்டு ரேட்டட் வோல்டேஜ் இந்த ஃபார்முலா நான் போச்சிங்க இந்த தியரி நான் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போடுறேன் நீங்க பொறுமையா பாத்தீங்க அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன் கால்குலேஷன் இதலயும் பார்த்தலாம் இத பேஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சாப்டர்ல இருக்கு வெரி இம்பார்ட்டன் 10 மார்க் ஆ தெரியுதுங்களா ஆ தெரியும் தெரியும் சார் ஆ தெரியும் யார ஒருத்தர் படிக்கிறீங்களா இதல என்ன புரிஞ்சிட்டுமுன்னு சொன்னீங்கனா ஈஸியா நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட நான் சொல்றது கரெக்டா இருக்கும் ஏ சரிங்க சரிங்க இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுறீங்க ஆ இப்ப சொல்லுங்க சார் an energy audit of electricity bills of a process plant was conducted okay sir the plant has a contract demand of 5000 kva with the power supply company okay sir the average maximum demand of the plant is 3850 kva okay sir month 
at a power factor of 0.95 okay idhula enna puriyudhu sir indha sentence la adha or company ku vandu energy auditing pandranga okay sir actually vandu ava vandu power supplier ah ee tnb la ipo 5000 kv ah vaangran ana ava use pandrathu vandu 3850 kv ah dhaan ama ava vandu approval point 9 kv use pandranga okay approval vaangnadhu vandu paathina ivula dhaan ana use pandrathu 8 by kv ah okay sir adha dhaan Okay, the maximum good. demand is built at the rate of rupees six six hundred per kva per month. Okay, sir. What is the budding, sir? What is the what is the sentence? The minimum billable maximum demand is seventy percent of the contract demand. Okay, sir. If this is the answer, sir, what is it? That is not you. That is not me. This is not that. If the maximum is eight thousand, our money is six thousand kva. அது மாதிரி இது வந்து மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ கொடுக்கலியோ அந்த 5000 கேவிக்கு 70% போட்டோம்னா அதுக்கு மேல அவங்க பண்ணிட்டே இருக்கணும் இப்போ கால் பண்ணுங்க 5000 0.75 போடுங்க எவ்வளவு வருதுன்னு 5000 3750 อ่าகரெக்ட் இப்போ 3750 இப்போ பிளான்ட்டோட மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் இப்போ போயிட்டு இருக்குது வந்து பாத்தீன்னா 3850 อ่า ஓகே ரெண்டே மைனஸ் பண்ணினா எவ்வளவு வருது 100 100 இப்போ அந்த 100 கேவிக்கு வந்துட்டு காசு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க मंथலி சார்ஜஸ் ஓ இப்போ मंथலி சார்ஜ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க सपोज 3750 கீழ போச்சுனா இங்க மேக்ஸிமம் பண்ண காசு தேவ இல்ல இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் இது ஹெச்டி ரிலேனால நமக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு ஒன்னு வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் இன்னொன்னு வந்து கிலோவாட் ஹவர் கிலோவாட் ஹவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதுல चेंज ஏ கிடையாது அந்த கேவிய மட்டும் தான் நம்ம வந்துட்டு குறைக்கிறோம் நம்ம குறைக்கிற அளவுக்கு நம்ம அந்த அளவுக்கு பில் குறைக்க முடியும் இன்சென்டிவ்ஸ் கிடைக்கும் பிளான்ஸ் 18 lakhs இதுல என்னங்க சார் உங்களுக்கு புரியுது சார் एवरेज எனர்ஜி சார்ஜ் கவுண்ட் எனர்ஜி டிபில் பெர் मंथ ஆ ஆமா இது வந்து 100 யூனிட் தான் எக்ஸ்ட்ரா போகுது 100 யூனிட்டுக்குனா கூட 6 லட்சம் ரூபாய் தான் வரணும்ல ஆ அது இல்ல சார் இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்கறானே இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து 0.5 ரிடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா சீங்களா பவர் பேட்டருக்கு தனியா இது ஒரு இன்சென்டிவ்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாங்க பவர் பேட்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது 0.95 க்கு மேல ம் இப்ப வந்து பார்த்தனா ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்குது வந்து 0.95 ல இருக்குது இப்ப 0.95 ல இன்கிரீஸ் பண்ணா நிச்சிங்களா அப்படி வந்து ஒவ்வொரு 0.01 க்கு இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது 0.5% இன்கிரீஸ் ஆகும் ஓகே ஓகே குடுக்குறாங்க பாடிஸ் சென்டர்ஸ் படிங்க சார் தி பிளான் டிசைட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி பவர் ஃபேக்டர் டு யூனிட்டி ஆ ஓகே சார் இப்ப நாம புரிஞ்சு போச்சு நம்ம இந்த பவர் ஃபேக்டர் கெபாசிட்டர் கேவிஏஆர் ரெக்வயர்ட் ஆனுவல் ரிடக்ஷன் இஸ் reduction in maximum demand charges and energy charge component what Apra. will be simple the simple pay back period the cost of power factor capacitors is rupees 900 per kva yeah. okay sir ipo vandha pathina power factor unit increase pan pandranga appo inga pombodu evula time increase panirupanga 0.95 la irundhu idha main number வந்துட்டு <laughs> 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 உங்களுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா டோட்டல் சார்ஜஸ்ல குறைக்கிறாங்க இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஓகே அதாவது எனர்ஜி சார்ஜ் காம்பனட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிபி ஆர் ப்ரொவைட் பை எவ்ரி இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது அதாவது இந்த 18 லாக்ஸ்க்கு எனர்ஜி சார்ஜஸ் காம்பனட் அப்பனாவே நம்ம வந்து இந்த எனர்ஜி சார்ஜ் காம்பனட் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இது நமக்கு கரெக்ட்டா நான் வெச்சுக்கலாம் அது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நீங்க சொல்ல நீங்களே சொல்லுங்க 0.95 ல இருந்து 0.1 1 பவர் பட் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் கேவிஆர் கெபாசிட்டி ஆட் பண்ணோம் அந்த கெபாசிட்டி பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா 
ஃபார்முலா சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டேன் பை ஒன் பாக்கெட் <laughs> மைனஸ் இன்னொரு டேன் டேன் காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் வேல்யூ 1 1 1 ஓகே இப்போ இந்த வேல்யூ ப்ளாட்ல வந்துச்சுங்களா இப்போ எல்லாம் கால் பண்ண ஒரு வேல்யூ வரும் இன்ட் அந்த வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஓகேங்களா 36575 ஆ ரைட் எனக்கு இத கால் பண்ணி சொல்லுங்க என்னன்னா 36 5 7.5 1203.3 ஆ ஓகே சார் இது வந்து என்ன என்ன யூனிட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் யூனிட் கேவிஆர் ஆ ஓகே சார் 1203 கேவிஆர் 2.3 ஓகே சார் இது வந்து இத்தனை கேவிஆர் வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணனும் யூனிட் பவர் பாயிண்ட் வரதுக்கு ஓகேங்களா ஆ இது கான்பிடிச்சு இதுக்கு வந்து எவ்வளவு காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணனும் இந்த சம்பள பாஸ் சொல்லுங்க ஒரு கேவிஆர் க்கு எவ்வளவு இது வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றாங்க அவங்க தொள்ளாயிரம் 
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைமுங்களா மந்த்லி மந்த்லிங்களா போது இந்த வேல்யூட Okay, 3675. நீங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> <laughs> இல்ல இல்ல நீ போட்டது எக்ஸ்எல்ல போட்டது இதுல போட்டது தான் தெரியுது இது நம்ம மார்ஸ்ட் இது நீங்களே சொல்றது வசரம் இது பண்ணிட்டேன் 600 kv per month ஓகே இது பாத்தீனா ரூபீஸ் ஆனா நம்ம கால் பண்றது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீனா இத்தனை kv இருக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியா இது இது ஒரு லைன் வச்சிங்க இப்போ வந்து பாத்தீனா கான்ட்ராக்ட் டிமாண்ட் இது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேங்களா கேவிஏ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் கான்ட்ராக்ட் டிமாண்ட் இது செவன்டி செவன்டி பர்சன்ட் எவ்வளோ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோங்களா செவன்டி பர்சன்டேஜுக்கு அதுக்கப்புறம் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இருக்கிறது த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகேங்களா கேவிஏ பழைய சிஸ்டம் ஓல்டு சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் கேவிஏக்கு வந்துட்டு நம்ம காசு கட்டிட்டு இருந்தோம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கேவிஏ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேவிஏ எவ்வளோ சொல்லுங்க வீரமணி எவ்வளோ நம்மளோட கேவிஏ வந்து த்ரீ ஆ அது எங்கே வரும் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கம்மி வருமா ஆமாம் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு மினிமம் பில் லெவல் வந்து த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ அதுக்கு கீழே தான் இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு கேவிஏ காசு கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்களா அப்போ வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இதோட சேவிங் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் கேவிஏ இன்ட்டு கேவிஏ இன்ட்டு எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆமாம் இது எத்தனா இயர்லி சார்ஜஸா மந்த்லி சார்ஜஸுங்களா இருக்கும் <laughs> 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 அடுத்து இன்னொன்று இருக்கு என்னென்ன இன்சென்டிவ்ஸ் வேறு கொடுக்குறாங்க பவர் பட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்ல இருந்து சரி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுக்கு வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த டூ பாயிண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டா எயிட்டீன் லேக்ஸ் டெடக்ஷன் இதோட இன்சென்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு காசு திருப்பி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சிங்க நான் வச்சிங்களேன் எவ்வளோ காசு கொடுக்குறாங்க எயிட்டீன் லேக்ஸ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடுங்க
இவ்வளவு கால் பண்றீங்களா ஆமா <laughs> 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 வருதுங்களா <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 டோட்டல் சேவிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்துட்டு இயர்லி சேவிங் அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்ஸ் ஆமாம் டென் லேக்ஸுங்களா இப்போ வந்துட்டு பிளே பேக் பீரியட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா சிம்பிளாக நீங்கள் போட்டீங்க டோட்டல் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த எவ்வளோ ரிட்டன் பேக் வருது டிவைட் பை போட்டீங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்துடும் நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த பிளே பேக் பீரியட் நான் போச்சுங்க ஃபார்முலா மொத்தம் 10 லக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றோம் ஓகே 12 லக்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் வருது வேல்யூ போடுங்க டிவைட் பை எவ்வளவு வேல்யூ வருது பாருங்க investment divided by saving 79.3.79 point sir 0.79 point 0.79 ingirudhu yes ah okay okay idoda 12 multiply pannunga 12 ah ma month ku ah okay okay 12 12 month adha year 9.52 ah okay நம்ம வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்டா போட்டுருக்கோம் இது வந்துட்டு ஃபுல் வேல்யூ நம்ம எழுதுனுங்க ஓகே 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 புரியுங்களா ஃபுல் வேல்யூ எழுதிங்க இப்போ இந்த இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி நான் வச்சீங்க நீங்களே ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க இந்த சம் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு கடைசி ஒரு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுட்டு சொல்லுங்க வீரமணி படிச்சு சொல்கிறீங்களா சும்மா ஒரு தடவை பார்த்துட்டு ஏன்னா இது டென் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது அப்புறம் இன்னொரு கால்குலேஷன் இருக்குது அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு எண்டு யூசர் சைடு வைக்கும் போது எவ்வளோ வந்துட்டு சேவிங் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் இதில் கொடுக்கல நான் அதில் வந்துட்டு தனியாக கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது அதை நம்ம ஒரு தடவை போட்டு பார்த்துருவோம் உங்களுக்கு இது எப்படி போடுவீங்க இந்த சம் கொடுத்துட்டாங்கண்ணா ஏ ஸ்டெப்ஸ் எப்படி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆ ஓகே ரெண்டு டிமாண்ட் பண்றது நம்ம அந்த 100 கேவி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்க அந்த இதுக்கு இடப்பட்ட கேவி ஆ ஓகே எவ்வளவு அது நம்ம சம்மல கொடுக்கற மாதிரி எவ்வளவு கேவின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது கீழ இருக்கா மேல இருக்கா ஆ மேல இருக்கா தான் சார்ஜஸ் ஆகும் அது கீழ இருந்தா ம் சொல்லுங்க சோ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் மேல போறப்ப நம்ம அதிகமா <laughs> 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 
ஓகேங்க அந்த வேல்யூ கால் பண்ணுறீங்க ஓகேங்க சரி இப்போ நான் ஒன்று சிம்பிளாக இது நான் வச்சுக்கும் ஆனால் வந்துட்டு இந்த சம்ம பார்த்தோடனே நமக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது வந்துட்டு கேபிஏ கேவிஆர் கால் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் உடனே பக்கத்துலேயே ஒன்று என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதில் ஒன்று போட்டுங்க இந்த வெக்டரு இந்த வெக்டர் டயக்ராம் போட்டுட்டு இதில் ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலாம் நோட் பண்ணிங்க இப்போ உங்கள் இதில் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த ஃபவர் பேட்ரு அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் கால் அதாவது ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா போட்ட தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம போடணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்துட்டு பவர் பவர் பேட்ரை வந்துட்டு இங்கே போட்டிங்க பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இது வந்து ஏங்கிள் கிடையாது பவர் பேட்ரு ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இதுக்கப்புறம் வந்து கிலோ ஓட்டு நமக்கு கண்டுபிடிக்க கிடையாது ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் படித்தோடனே இன்னொன்று தெரியும் டிமாண்டு மேக்சிமம் கான்ட்ராக்ட் டிமாண்டு அதுக்கப்புறம் மேக்சிமம் டிமாண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பில்லபிள் டிமாண்டு இந்த ஒரு டயக்ராம் போட்டிங்க இது போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது இது ஃபைவ் தௌசண்ட் கேபிஏ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் மினிமம் பில்லபிள் தெரியும் மினிமம் பில்லபிள் போட்டிங்க செவன்டி பர்சன்டேஜ் த்ரீ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இது வந்துட்டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் இதுக்கு மேலே போனால் தான் நமக்கு வந்து ப்ரைஸு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆக்சுவல் கரண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ இப்போ இந்த வேலைக்கு போயிட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க எடுத்தோடனே நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பவர் பட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு கேபிஆர் வேணும் ஆமாம் இந்த இந்த இங்கே இருக்கிற கேபிஆர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து கிலோ ஓட் வேணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு கேபிஆர் ஈக்குவல் டு டேன் ஃபை ஒன் டேன் ஃபை டூ இதில் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் இதில் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு பேர் எவ்வளோ கிலோ ஓட்டு எடுத்துருக்கு இதை கால் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கிலோ ஓட்டு கால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிஆர் ரெக்யூடு பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டு பாயிண்ட் ஒன் நம்ம கிலோ வாட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கிலோ வாட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் பவர் பேட்ரி ஈக்குவல் டு கிலோ வாட் டிவைட் பை கேபிஆர் இப்போ கிலோ வாட் ஈக்குவல் டு பவர் பேட்ரி இன்ட்டு கேபிஆர் இதை போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த டயக்ராம் போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் தெரிஞ்சு போயிடும் எது எது கண்டுபிடிக்கணும் எது எது தெரிஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ கிலோ வாட் கண்டுபிடிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கேவிஆர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இப்போ கேவிஆர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கேவிஆருக்கு தான் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இந்த டேன் பை ஒன் டேன் பை டூ அந்த கேவிஆர் போட்டுக்கிங்க இதில் இருந்து நம்ம மை அதில் மைனஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது அதெல்லாம் தேவை கிடையாது இப்போ அந்த கேவிஆர் கண்டுபிடிச்ச உடனே அது காஸ்ட்டு ஓகேங்களா த்ரீ சிக்ஸு இது போட்டோன்னா இந்த கேவிஆர் இந்த கேவிஆருக்கு வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த கால்குலேஷன் போட்டுருவீங்க இன்ட்டு போட்டேன்னா இந்த வேல்யூ வந்துடும் உங்களுக்கு டென் லேக்ஸ் சைஸ்னு இப்போ அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா கேவிஐ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா ஒரு ரூல் இருக்குது நமக்கு இது பவர் பேட்டர் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா கேவிஐ வந்துட்டு குறையும் கிலோ ஓட்டு அப்படி தான் இருக்கும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு வந்துட்டு கேவிஐ ஏன்னா பவர் பேட்டர் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க கிலோ ஓட்டு கான்ஸ்டன்ட்டு இந்த வெக்டர் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஓட்டு வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு நம்ம கிலோ ஓட்டு தெரியலனா தான் கேவிஆர் கண்டுபிடிச்சி கேவிஐ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்துட்டு இது தான் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குங்களா கிலோ ஓட்டு இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு இந்த வேல்யூ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே கேவிஏ இந்த பாயிண்டில் வந்துட்டு நம்ம கேவிஏ டூன்னு வச்சுக்கிங்க இது கேவிஏ ஒன்று ஒன்று கேவிஏ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ கேவிஏ டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து த்ரீ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஏன்னா பவர் பேட்ரி யூனிட்டி அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் பவர் பேட்ரி ஈக்குவல் டு கிலோ வாட் டிவைட் பை கேவிஏ டூ அது ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா கேவிஏ டூ கேவிஏ ஒன்று அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சு போயிடும் அதை போடும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கேவிஐ கிடச்சிச்சுங்களா இப்போ அந்த பிக்சரில் போய் போடுங்க இப்போ வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிரு கேவிஏ எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன்
இப்ப அந்த சேவ் பண்ற மணி போடும் இதனால சும்மா எழுதிருக்காங்க வச்சுக்கலாம் ரிடக்ஷன் இன் டிமாண்ட் சார்ஜ் எழுதிங்க சும்மா ரிடக்ஷன் டிமாண்ட் சார்ஜ் இப்ப மைனஸ் பண்ணி காமிச்சிடணும் ஹண்ட்ரட் கேவியே இருக்கு இப்ப பிளான் வந்துட்டு பவர் பேட்டரி இம்ப்ரூவ் பண்ணதுனால ஆக்சுவல் மேக்சிமம் டிமாண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் பவர் பேட்டர் ஒன்னு அந்த மாதிரி எழுதிங்க அப்ப அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் சார்ஜஸ் போட்டு ஹண்ட்ரட் கேவியே பர் மந்த் இன்டு டுவெல் இன்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது வந்துட்டு மெயினா எழுதுங்க கேவியே பர் மந்த் டுவெல் மந்த்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா இவ்வளவு வேல்யூ வந்துட்டு சேவ் பண்றோம் இதெல்லாம் வந்துட்டு காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதனால வரக்கூடிய காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று கேட்குறாங்க இன்சென்டிவ்ஸ் நம்ம அதில் ஒரு பாயிண்ட் விட்டுட்டோம் இப்போ பவர் பேட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் பவர் பேட்டர் ஒன்றுலேருந்து பவர் பேட்டர் டூ இது பெருசாக போட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை நார்மலாக போட்டீங்க நீங்கள் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு அவங்க இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒவ்வொரு பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ கால் பண்ணுங்க பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒன் பவர் பேட்டர் ஒன்றுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த ஃபைவ் டைம்ஸ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு போட்டுட்டு இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் ஸோ அதனால ஃபைவ் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி சார்ஜஸ் இதில் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க கரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு பென்சில் வந்து ஹைலைட் பண்ணிடுங்க எது கால் பண்ணுறதுன்னு பாயிண்ட் அப்போ கால் பண்ணும்போது எனர்ஜி சார்ஜஸ் இது வந்து எனர்ஜி சார்ஜஸ் காமனோட்டு இங்கேயே சொல்லிட்டாங்க எனர்ஜி சார்ஜ் காமன்னா கிலோ வாட் ஹவர் ஸோ இன்ட்டு மல்டி பண்ணிங்கன்னா அந்த சேவிங் ஆகி போயிடுது இப்போ ஃபைனல் என்ன பண்ணுறாங்க டோட்டல் சேவிங் எழுத போகிறீங்க இது எனர்ஜி சார்ஜஸ் ஏனுவல் சார்ஜஸ் இன்ட்டு டுவெல் மந்த் போகிறீங்க ஏனுவல் ரிடக்ஷன் வந்துடுது ரிடக்ஷனு அப்புறம் டோட்டல் சேவிங் எலக்ட்ரிசி பில் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பேமெண்டில் குறைச்சிட்டோமா ரெண்டு ஹெச்டி லைனில் ரெண்டு இது ஒன்று மேக்சிமம் டிமாண்ட் இன்னும் வந்துட்டு எனர்ஜி சார்ஜஸ் இது சார்ஜஸ் குறைஞ்சாச்சு டோட்டல் சேவிங் இது அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இது ஸோ ப்ளே பேக் பீரியட் போடும்போது எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு டிவைடட் பை சேவிங்ஸ் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க இந்த ஃபார்முலா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு டிவைட் பை சேவிங் இது போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் இயர்ஸ் ஏன்னா இது இயருக்கு தான் கால்க் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ மந்த்லி கால் பண்ணால் இன்ட்டு டுவெல் போடுங்க டுவெல் மந்த் ஒன் இயருக்கு புதுசா <laughs> 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 புரியல <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 குறைஞ்சு <laughs> 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 சரிங்க சார் இன்னொரு இப்போ செகண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களா அது நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுற வீடியோவை சரி சரி அது குயிக் ரிவி மாதிரி போட்டுட்டு உங்களுக்கு போட்டு விட்றேன் அது அது ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு அது அது நல்லா இல்லை இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கால்குலேஷன் இருக்குது இந்த சாப்டர்லேயே அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்துட்டு லோடு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன்
ஃபேர் அவ்வளோ இருக்கிறத வந்துட்டு சென்ட்ரல் லோடுக்கு சென்ட்ரா ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அது கேபி ரேட்டிங் அதாவது வோல்டேஜ் ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதனால கேபிள்லாம் வந்து குறைச்சிருவாங்க கே கண்டக்டை குறைச்சிருவாங்க கேபிள் லென்த் அதிகமாகும் ஸோ அதனால எவ்வளோ வந்துட்டு காஸ்ட் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது இதில் ஓகே ஓகே இதை வந்துட்டு நான் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கேன் நம்ம அதை பார்த்துருவோம் அதை அடுத்த தடவை என்ன பார்த்துடலாம் ஓகே 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 இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கோ சண்டே ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுங்களா எல்லாத்தையும் கேட்டு எந்த டைம் கரெக்டாக சூட்டபுளாக இருக்கோ அந்த டைமில் பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஓகே 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 ஏன்னா நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறாங்க ஃப்ரைடே சாட்டர்டே அப்புறம் சண்டே ஏதோ ஒன் ஹவர் எடுத்து பண்ணிச்சிங்களேன் ஈஸியாக எங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் புரியும் 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 சரிங்க சார் அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா சார் என்ன <laughs> 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 டைம் எடுத்து கூட அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல கரெக்ட் 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 அவ்வளவு एग्जाम எழுதிறதுக்கு பிராக்டீஸ் பண்ணா தான் ஆமா ஆமா இப்போ தியரியோட ஏதோ எழுதி போலாம் அந்த கால்குலேஷன் போறது நம்ம கொஞ்சம் டிலே ஆயி போச்சுன்னு சொன்னீங்க நமக்கு வந்து कंफ्यूज ஆயிரோம் நம்ம அடுத்து போட மாட்டோம் கரெக்ட் கரெக்ட் இந்த டெம்ப்ளேட் கரெக்ட்டா நான் போச்சுன்னு இது கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு டயகிராம் போட்டு வச்சுன்னு சொன்னீங்க மறக்காது ஒவ்வொரு தடவை நீங்க போடும் போது ஒரு மூணு டைம் நாலு டைம் போடும் போது பக்கத்துல அந்த வெக்டர் டயகிராம் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்ஸ் அண்ட் டிமாண்ட் இருக்குல்ல அந்த கிராஃப் போட்டுருங்க எக்ஸ் ஒய் போட்டுங்களா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது சில டைம் வந்து பாத்தீங்களா அவன் கொஸ்டின் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது மேக்ஸ் அண்ட் டிமாண்டோட நம்ம கால் பண்ற பவர் பாயிண்ட் வந்து சப்போஸ் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருந்து பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருந்தா நினைச்சிங்களா அப்ப வந்து எவ்வளவு டிமாண்ட் ஒரு பிப்டி டிமாண்ட் பிப்டி கேவி தான் குறைஞ்சிருக்கும் அப்ப நம்ம பிப்டி கேவிக்கு மட்டும் தான் காஸ்ட் சேவிங் பண்ணிருக்கோம் பிப்டி கேவிக்கு வந்துட்டு காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்ப அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இருக்குது இதுல இப்ப அந்த மாதிரி வேணா ஒரு சம்மா குடுக்கறேன் அது வேணா போட்டு பாருங்க சார் சரி 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 நான் குரூப்ல அனுப்பிடுறேன் அது வேணா போட்டு வேணா நீங்க போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க தனித்தனியா வச்சுங்களேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்க சார் சரி ஓகேங்க சார் ஓகே சார் ஹாப்பி வீக்கெண்ட் ஹாப்பி வீக்கெண்ட் ஓகே சார் ஹாப்பி வீக்கெண்ட் சார் थैंक यू थैंक